নাটোরের রাজাপুর চান্দাইল জোনাইল রাস্তা সংস্কার প্রসঙ্গে করা নাগরিকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস প্রশ্নটি করেন বড়াই গ্রামের উজ্জ্বল মুল্লা এমপির কাছে তিনি জানতে চান রাজাপুর থেকে জোনাইল রাস্তার সংস্কার কাজ কবে থেকে শুরু হবে এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এমপি আব্দুল কুদ্দুস এর জবাব দেন ধন্যবাদ প্রশ্নকারীকে তবে আমি প্রশ্নকারীকে একটা প্রশ্ন আমি করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে প্রশ্নকর্তার নাম বলা হয়েছে উজ্জ্বল মোল্লা ওনার পিতার নাম বলা হয়নি উনি বয়স্ক কিনা ভোটার কিনা উনার আইডি নাম্বার দেওয়া হয়নি তারপরে আমার দায়িত্বের মধ্যে থেকে আমি প্রশ্নের উত্তরটা দিতে চাচ্ছি এবং ওনাকে এবং যাদের মাধ্যমে উনি প্রশ্ন করেছেন তাদের এটা স্মরণ করে দিতে চাই যে রাজাপুর থেকে জোনাল যে রাস্তাটি চান্দার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই রাস্তার কোনো একসময় কোনো অস্তিত্ব ছিল না উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ একুশ বছর পরে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে ঠিক সেই মুহূর্তই আমার মাথায় চিন্তা চেতনায় ছিল যে এই বিশাল রাস্তাটিকে পাকাকরণ করার এটা ছিল শুধুমাত্র মাটির রাস্তা এবং তাও মাঝে মাঝেই সেই মাটির রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত থাকত জলভর্তি হতো এমনি অবস্থাতে আমার যখন জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে যখন ছিয়ানব্বইয়ের পার্লামেন্টের দেড় বছরের পূর্বে যখন আমাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এবং তার ক্যাবিনেটের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে এবং দায়িত্ব দেন প্রতিমন্ত্রী হওয়ার মাত্র পনেরো দিনের মাথায় আমি এই রাস্তাটি একনেক কর্তৃক নির্বাচিত করানো হয় প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির থেকে মনোনীত করা হয় এবং আমাদের এলজিডি অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজটি শুরু করা হয় এবং রাস্তাটি করা হয় দীর্ঘ রাস্তা এবং এই রাস্তার তখন ব্যবহার তখনকার দিনে ছিল প্রায় আট কোটি টাকার মতো এখন সেই কম করে হলো পঞ্চাশ কোটি টাকা লাগতো এই এখন করতে গেলে এর আগে বহু সরকার এখানে এসেছে এবং আমার নির্বাচনী এলাকায় আমার আগে পাঁচ পাঁচ জন সংসদ সদস্য গিয়েছে তাদের দ্বারা জনগণ বলেন যে দৃশ্যমান কোনো কাজই আমার নির্বাচন এলাকা হয়নি এবং আমি প্রশ্ন করতে স্মরণ করে দিতে চাই যে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় চাহিদার তুলনায় হয়তো এখন আমরা শতভাগ যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ করতে পারি নাই কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এই দেশের স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে যে জাতিকে পিছনে টানার চেষ্টা করা হয়েছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের নির্বাচন এলাকা সহ সারা বাংলাদেশে এই বাংলাদেশের সামরিক শাসক সৈর শাসকরা দেশ স্বাধীন করেছে দেশের উন্নয়নের দিকে তাদের কোনো লক্ষ্য ছিল না বা উদ্দেশ্য ছিল না দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাড়ি জমানো বিদেশে অর্থ করি জমা করাই তাদের হচ্ছে উদ্দেশ্য ছিল আমি যে কোনো কারণে হোক এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সরাসরি জড়িত জাতির জনকের নেতৃত্বে এই দেশের স্বাধীনতার ধ্বংস করেছি এই দেশ মুক্তিযুদ্ধের দেশ মুক্তিযুদ্ধ না হলে এটা বাংলাদেশ হতো না এবং আমাদের দায়িত্ব যারা মুক্তিযুদ্ধ পক্ষের যে শক্তি আমরা ক্ষমতা আসি বা থাকি তাদের দায়িত্ব দেশের সামগ্রিক সমস্যা দিকে সমাধান করার জন্য যাত্রা শুরু করা এবং কাজ শুরু করা আমরা সেই কাজটি করেছি করা শুরু করেছি প্রশ্ন করতে উজ্জ্বল মোল্লার জানা দরকার যে আমাদের উনিশশো ছিয়ানব্বই সনের যখন আওয়ামী লীগ প্রথম ক্ষমতা আসে তেইশে জুনে নির্বাচনের সরকার গঠন করার পর তখন আমাদের নির্বাচনী এলাকায় মাত্র জেলা পরিষদের ছয় কিলোমিটার রাস্তা ছিল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে কোনো রাস্তা ছিল না আর একটা রাস্তা ছিল সেটা হলো রোড সেনের হাইওয়েজের রাস্তা সড়ক জন পরিবহন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং সেটা ছিল আহমদপুর থেকে মুখরা হয়ে এখন যে থানার মোড় হয়েছে বন বড়ে গ্রাম এবং থানার সামনে দিয়ে লক্ষ্মীকুল বাজার হয়ে মানিকপুর দিয়ে জালসুকা হয়ে সোনাবাজি হয়ে গুরুদাসপুর পর্যন্ত এই রাস্তাটি শুধু ছিল একটি মাত্র রাস্তা সেটা সড়ক জনপথের রাস্তা 
এই ছয় কিলোমিটার রাস্তা ছিল জেলা পরিষদের সেখান থেকে এই রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাকে প্রয়োজনের তুলনা অনেক বেশি প্রয়োজন সরকারের প্রয়োজন আর কি জনগণের চাহিদার কথা আমি বলবো না তবে সরকারের প্রয়োজনের তুলনা অনেক বেশি সংখ্যক রাস্তা করা হয়েছে যে ছয় কিলোমিটার রাস্তা ছিল হোক সেটা জেলা পরিষদের কিন্তু এখন সেই পাকা রাস্তার পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশো বাউন্ন কিলোমিটার এবং প্রায় বাষট্টি কিলোমিটার রাস্তা চলমান রয়েছে এটা একটা ব্যাপক হচ্ছে পরিবর্তন হয়েছে সেটাকে সেই জিনিসটাকেও কিন্তু প্রশ্নকর্তা উল্লেখ করে নাই এখন প্রশ্নকর্তা যে কথাটা বলেছেন যে জোনাইল রাজাপুরের রাস্তার যে অবস্থার কথা বলতেছে এই রাস্তার হচ্ছে যান চলাচলের পরিবহনের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে তিন থেকে চার টনের কিন্তু কিন্তু প্রশ্নকর্তারই হয়তো জানা দরকার দেখা দরকার যে এই রাস্তা দিয়ে তিরিশ টন পঁয়ত্রিশ টন চল্লিশ টনের হচ্ছে যানবাহন যাতায়াত করে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত তো সরকারের নিয়ম নীতি অনুযায়ী একটা রাস্তার নতুন রাস্তার যে লংজিভিটি অর্থাৎ এটা কত দিন পর্যন্ত ভালো থাকতে পারে সেটা নির্ভর করে তার ধারণ ক্ষমতার উপর এক দুই হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে কখনোই হচ্ছে কি বিভিন্ন মাটির ট্রাক চলাচল করেছে মাটি কাটার বহন করেছে এই মাটিগুলি যখন রাস্তাত পড়ে যায় তখন সেখানে হয়তো আর্দ্রতা সৃষ্টি হয় হওয়ার পরেই হচ্ছে সেই রাস্তা হচ্ছে কি নষ্ট হয়ে যায় রাস্তার যে কার্পেটিং করা কার্পেটিং যে মশলাগুলি সেটা ভিটামিন একটা অন্যতম প্রধান মশলা সেই মশলা হচ্ছে ভিটামিনের হচ্ছে যে ধার ক্যাপাসিটি সেটা নষ্ট হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি রাস্তাগুলি পরবর্তী সময় নষ্ট হতে থাকে এমনিভাবে এই রাস্তাগুলিতে জনগণের অপ্রতিরোধের মুখে অর্থাৎ কোনো দিন জনগণ প্রশ্ন করেনি এই যারা এই মাটির কাটা মাটির ব্যবসা করে যারা রাস্তার ধারে বিভিন্ন আবাসন কিংবা ইট ভাটা কিংবা ধানের খলা তৈরি করার জন্য মাটি কাটে ভরাট করে এগুলি যখন নিয়ে আসতে লাগে তখন সেই গাড়িগুলির যে ভার সেই ভার বহন করার ক্ষমতায় রাস্তাগুলি থাকে না তারপরেও আমরা চেষ্টা করেছি এবং এটা লক্ষ্য করা তার দরকার উচিত ছিল যে রাজাপুর থেকে কিন্তু চান্দাই দাসগ্রাম পর্যন্ত কিন্তু রাস্তাটি রিপেয়ার করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা কোনো ভালোভাবে রিপেয়ার করা হয়েছে পরবর্তীটুকু অন এটা চলমান একটা কাজ এটা পরবর্তীকালে আমরা চেষ্টা করছি সরকার চেষ্টা করছে যে এটাকে রিপেয়ার করে দেওয়ার জন্য কত দিনের মধ্যে করা যাবে এটা কখনোই কোনো ডিপার্টমেন্টই এটা বলতে পারে না এটা এটা চলমান প্রক্রিয়া এবং চলমান প্রক্রিয়াতে যেহেতু রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছে সেই হেতু যে রাস্তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে যে রাস্তা দিয়ে শত শত মানুষ কর্মজীবী মানুষ তাদের কর্ম করে খায় বিভিন্ন যানবাহনের মালিক হয়েছে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোটো ছোটো দোকানপাট চায়ের দোকান হয়েছে সেহেতু একাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছিল ওই রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছিল তা আমরা চেষ্টা করবো যে খুব তাড়াতাড়ি যাতে রাস্তাটা রিপেয়ার করা যায় আমি উল্লেখ করতে চাই এই হিসাবে যে আপনারা এটা তো এই রাস্তায় এই ধরনের আরও প্রায় বিশ পঁচিশটা এরকম গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় রাস্তা রয়েছে এবং সেগুলি নগরের দিকে তাকালে দেখবেন নগরের প্রত্যেকটা রাস্তাকে রিপেয়ার করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কয়েকদিন আগে নগরে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম তাকে দেখি যে সেই রাস্তারও অবস্থা দুরাবস্থা হয়েছে এক বছরও হয়নি সেই রাস্তাটি এবং সেখানে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার হচ্ছে রিপেয়ার করা হয়েছে এই কয়েকটা রাস্তাতে আর কি তেমনি করে হচ্ছে মানুষেরও প্রয়োজন মানে যারা আশেপাশের যারা বসবাস করেন তাদেরও দায়িত্ব আছে যে যাতে করে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ধরনের কোনো যানবাহন যেন চলাচল করতে না পারে তার ব্যবস্থা তাদেরকেই নেওয়া উচিত আর কি এইটুকু বলা আর কি আর যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকে একটু জানাতে চাই আমি জানি না ওনার বয়স কত আর কি উনি আমি এটাও জানি না যে উনি হচ্ছে গা এই তার গ্রামের বাইরে কোথাও গিয়েছে কিনা আর কি হয়তো যদি যে থাকতেন তাহলে এই প্রশ্নটা উনি হয়তো করতেন না আর কি তবে এই ব্যাপার প্রশ্ন করেছে তার জন্য আমি ধন্যবাদ এতে আমি মনে করি যে এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের করা উচিত আর কি ধন্যবাদ এমপি আব্দুল কুদ্দুসের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছেন আমার এমপি ডট কমের এম্বাসেডর শাকিল আহমেদ